Всем привет! Рада видеть вас на своем канале и надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Пробежалась я по видосам пиратов, правда, снимала обзор, получается, что днем, и заглянула, и все в ожидании, ребят, когда же уже начнется праздник, когда же мы, наконец, увидим гостей, но пока еще гостей и не видать. Поэтому, ребят, посмотрела то, что было. Еле встала, не хочу никого видеть, гости отменяются. Ну, понятное дело, что ничего не отменяется, и ни от чего она там не устала. И видеть она очень-очень хочет всех. Правда, про Ромчика что-то сказала. Интересно, она его приглашала на днюху или нет, что Ромчик заболел. И, видимо, это Нинку обрадовала. Меньше ртов будет. Значит, сутрица говорит, надо приготовить завтрак какой-то легкий, совсем чуть-чуть поесть, якобы, чтобы не нажираться. Ну, правильно, чтобы потом влезло как можно больше, чтобы в себя накидать больше. Ну и слушайте, затеяла что-то она на целый видос тему э, политики, тему войн. Вот она абсолютно далека и не разбирается ни в чем, кроме жратвы. И то в жратве она тоже не разбирается, потому что все, что не приколочено, в себя закидывает. А решила размусолить как раз-таки на весь видос тему воин. Ужас, лучше бы молчала. Вот, ребят, серьезно, из ее свистульки все это звучит настолько глупо, вот серьезно, кому, кому, но не пиратки размусоливать эту тему. Главное, ребят, на фоне всей этой болтологии она учит людей, чтобы жили так, как живет пиратка. Ребят, ну это уже вообще. Предлагает всем быть тунеядцами, которыми сами являются. И чтобы, слушайте, тухли от безделья. На самом деле, ребят, я бы такой жизни даже врагу не пожелала. Это, слушайте, ничего не делать целыми днями, дрыхнуть, да, тыриться в телек, жрать просто э, огромными порциями, забивать свой желудок, обрастать жирами, экономить на воде, ходить и вонять. Вот в чем оказывается счастье. Всем нужно жить как пираты. Ой, ребят, это что-то с чем-то. А, про мужа я забыла, про мужа лентяя который палец о палец в доме не стукнет. Да, взяла Нинка нож, говорит, Фофа, надо ножи поточить. Так и хочется сказать, какой муж, такие и ножи. Ну а что, ребята, ожидать от такого мужа, которого каждый раз надо подымать, чуть ли не стаскивать за три волосины с кровати, которого постоянно нужно трясти. Вова, заправляй кровать, Вова, вставай. Фу, это какая низость, чтобы мужик... Как мешок с дерьмом, простите меня за выражение, постоянно лежал на диване, кровати и абсолютно ничего не делал. Ну, вообще, я не могу назвать это тело мужиком. Мужчина должен быть мужчиной. Ну, а вообще, ребят, ну что я говорю, ребят? Ну, здесь какое-то козявочное создание. Что здесь еще можно сказать? Слушайте, и идеальный коммент прочитала как раз-таки под этим видосом по поводу днюхи. Шла вторая неделя собрания гостей на ДР. На первой неделе придут гости, на второй уже не придут. Да и нахрен эти гости, ведь раки уже померли. Да и гостей мы терпеть не можем. Придут, обожрут. Не делай это. Ведь сама могу в одну топку все закинуть. И новый диван зафаршмачат. Завтра не буду справлять день рождения. Все задолбали. Нет настроения. Да и закуску всю мы уже с фофой сожрали. Ребят, просто золотые слова. Лучше не придумаешь. Ну а дальше, ребят, мукбанг. Легкий-легкий прям, чтобы на ужин нажраться. Слушайте, ребят, но мукбанг, конечно же, действительно очень-очень легкий, да, с привкусом соплей, козявок, фовкиных. Как раз-таки очень-очень легкий. Ребят, ужас. Я села смотреть, глянула на этот очень легко накрытый стол с колбасоньками, да, с горчичкой, с жирным рулетиком, овощами. Но потом, когда на практически пятой минуте Фофонька чихнул 
и обляпал своими соплями Нину, меня, ребят, чуть не вырвало. Я уж хотела прям на крестик закрыть видео, но когда увидела, что он еще раз чихнул, и эти свои сопли козявки вытер об ноги, это было что-то. Бедная пиратка чуть не улетела от его, слушайте, чихания, обляпал всю ее, пришлось вытираться. Но там не только Нинку обляпал, там, слушайте, в козявках весь стол. И главное, слушайте, дала она ему салфетку, но он предпочитает лучше майку, шорты, ноги. Ну, потом все это пальчиком соберет и оближет. Зачем все на салфетку? В салфетку же все впитается, а на ножках останется, а потом все это дело в ротик, если вдруг не нажрется легким завтраком. Дальше, ребят, я уже просто не могла смотреть, потому что уж когда он этими козявочными руками хватал за еду, я тут же почему-то перекручивала в голове кадры, где Нинка обсасывала, облизывала, причмокивала всю еду, когда готовила, и представила, ребят, гостей. Как она будет делать эти бутерброды, опять будет сосать пальцы, обсосанными пальцами хватать там колбасу, неважно, этот багет. Фу, ребят, наверное, поэтому Ромка решил заболеть. В принципе, я не знаю, приглашали его или не приглашали, дабы только не идти к пиратам в гости. Я думаю, что смотрит он видосы и видит все это облизывание, обсасывание, да и понимает, что не особо-то приятные ароматы, да, у пиратов. И решил заболеть ковидом. Хотя, вы знаете, мне кажется, с этим не шутят, и дай бог ему здоровье, чего, наверное, Нинка не пожелала, а забыла пожелать на радостях, видимо, что не придет на днюху, ну, если она вообще приглашала его. Но я думаю, что приглашала. Вы что, это же в последнее время лучший друг семьи. Но главное, что бывший пришел. Фигня, что без цветов. Главное, чтобы за пазухой бутылка была. Вот знаете, и правда, все в таком ожидании, когда же наступит этот момент, когда придет родня поздравлять и бывший Нинку. И что же подарят? Ну, естественно, как будет накрыт стол и что будет на столе. Ребят, вы мне обязательно напишите в комментах, потому что могу прозевать, да, когда выйдет видеоролик и когда уже наступит этот прям такой важный-важный момент, до да, прихода гостей, чтобы и я тут же посмотрела. Успею, конечно же, или не успею записать сегодня обзор, не знаю. Но, правда, если... Сегодня выйдет этот видеоролик, которого так все ждут. Читаю, ребят, параллельно с просмотром комментарии. У него осенняя аллергия на тебя. Это якобы что чихнул фофонька. Вы знаете, тут, походу, не только осенние. Он в последнее время, да и не в последнее время, постоянно садится за стол и постоянно чихает, и постоянно эти козявки у него летят во все стороны. Ну, в принципе, если успеет словить очередную, то быстренько запихивает ее в рот, либо облизывает. Очень уж он ценит свои козявочки. Видать, такие вкусные, такие вкусные, что вкуснее, чем готовит любимая жена. Дальше, ребят, читаю комменты. Наташа, если смотрит, если она уважающий себя человек, не ходила бы она на этот день рождения. Нафиг оно надо слушать нытье, как она не любит гостей. Вот поэтому, ребят, Натаха и шла как на каторгу. Там выражение лица у всех было «мама, не горюй». Потому что, походу, уже не только в видео, но еще и по телефону натрещала Нинка про то, как она устала, и как она задолбалась готовить. Ну и, видимо, понимала Натаха, что ничего интересного там не будет, и вкусного ничего там не будет по сравнению с тем, как вкусно готовит Натаха. Да и, думаю, не особо им хотелось переться к Нинке. Там камеры, съемка, все это будут снимать. И по трезвяку было видно, что Натаха недовольна и, собственно, недовольны все. Но вы знаете, больше всего меня возмущает всего лишь один человек. Ладно, Натаха, ладно, Иван, ладно, Фофин, папа, но чего прется 20-летняя девка э, в это сборище, на это сборище, да, 
где съемка, где действительно невозможно расслабиться, где даже лишнее слово страшно сказать, слушайте, где невозможно посидеть по-простому, да, потому что по-простому нельзя, камера снимает. И вот скажите, нафига 20-летней девке переться на такую днюху? Неужели реально боится остаться без Василька и без пиратских подачек? Ну, в жизни я не поверю. Ну, или напрашивается, знаете, единственный ответ, что она такая же, как и вся семейка. Такая же, как Фовка, такая же продажная, как Натаха. Ну, Иван еще такой себе. Там, знаете, выпил и настроение поднялось. Ну, в принципе, у Натахи то же самое. Сначала настроения нет, а потом появляется бокальчик красненького или шампусика, и все тут же в ажуре. Ну, а вот молодой девке что там делать? Я не знаю. Ну вот я серьезно, ребят, я не могу понять, неужели и правда боится потерять подачки от тетки. Ну, в принципе, она-то, собственно, и не тетка Дашки. Короче, ребят, ждем, ждем праздник, когда наконец-таки выйдет этот долгожданный видос. Мои хорошие, пишите, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение, но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду временно с вами прощаться и заканчивать. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.